பயிலுவோம் இயந்திரையல் பழகுத்தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழகுத்தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெத் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு எம்ஏ சிக்ஸ் ஃபைவ் ஜீரோ டூ ஹீட் அண்ட் மாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபரில் செகண்ட் யூனிட் கன்வெக்ஷன் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இதில் மாடியூல் டூ பாயிண்ட் டென் டூ பாயிண்ட் டென்ங்கிறது செகண்ட் யூனிட் டென்த் மாடியூல் இங்கே டூ பாயிண்ட் டென்ங்கிறத ஒரு கொஸ்டினாக கொடுத்துருக்கேன் வாட் இஸ் பிராண்டல் நம்பர் இந்த பிராண்டல்ங்கிறதுக்கு டிக்ஷனரியில் பார்த்தோம்னா ஒம்பது விதமான ப்ரொனவுன்சியேஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க இது வந்து ஒரு ஜெர்மன் சயின்டிஸ்டுடைய நேம் அதனால் இதில் வேரியஸ் ப்ரொனவுன்சியேஷன் இருக்குது நம்ம பிரண்டில் அப்படின்னு வச்சுக்கிடுவோம் பிரண்டில்ங்கிறது டிக்ஷனரியில் கொடுத்துருக்கு பிரண்டில் நம்பர் இஸ் டிஃபைண்ட் அஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் மாலிகுலர் டிஃப்யூசிவிட்டி ஆஃப் மொமெண்டம் டு த மாலிகுலர் டிஃப்யூசிவிட்டி ஆஃப் ஹீட் மொமெண்டம்னா என்னென்னு தெரியும் இல்லையா தட் இஸ் மாஸ் இன்ட்டு வெலாசிட்டி அப்போ ஒரு ஃப்ளூட் ஃப்ளோ ஆகிக்கிட்டு இருக்குன்னா அதில் வெலாசிட்டி இருக்குது அப்போ ஒரு மாசும் இருக்கும் அப்போ அதில் ஒரு மூமெண்ட்டமும் க்ரியேட் ஆகும் அந்த இதுக்கும் மாலிகுலர் டிஃப்யூசிவிட்டி ஆஃப் மூமெண்டம் அதுக்கும் மாலிகுலர் டிஃப்யூசிவிட்டி ஆஃப் ஹீட்டுக்கும் ஹீட் டிஃப்யூசிவிட்டி ஆஃப் ஹீட்டுங்கிறது என்னது பெனிட்ரேஷன் ஆஃப் ஹீட் பெனிட்ரேட் பண்ணது ஒரு ஆப்ஜெக்டில் எவ்வளோ சீக்கிரமாக உள்ள ஹீட் போகுதுங்கிறது டிஃப்யூசிவிட்டி மாலிகுலர் டிஃப்யூசிவிட்டி ஆஃப் மூமெண்டம் இது வந்து ஃபிசிக்கல் ஆனது இது வந்து தெர்மல் ஆனது இந்த ரெண்டுக்கு இருக்கிற ரேஷியோ தான் பிரண்டல் நம்பர் இந்த இதை பார்ப்போம் மியூ இன்ட்டு சிபி டிவைடட் பை கே பிஆர் பிரண்டல் நம்பர் இதில் கொஞ்சம் நம்ம ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிறாப்பில் சில மா மேனிப்புலேஷன் பண்ணுவோம் இதில் மேலேயும் கீழேயும் ரோவால் ம டிவைட் பண்ணுவோம் இதை ரோவால் டிவைட் பண்ணுறோம் கீழேயும் ரோவால் டிவைட் பண்ணுறோம் ஓகே இப்போ இந்த சிபியை கீழே கொண்டு வரணும் கீழே கொண்டு வரணும் என்ன ஒரு இதிலிருந்து இப்படி சிபிங்கிறது எழுதியாச்சுன்னா என்ன அர்த்தம் இந்த சிபி வந்து மேலே இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ இதை ஒன் பை இதையும் கீழே கொண்டு வந்துடும் இங்கே இல்லாமல் சிபி இன்ட்டு ரோ அப்படின்னு எழுதிடுறோம் அதுதான் இங்கே எழுதியிருக்கு மியூ டிவைடட் பை ரோ இருக்கு கீழே வந்து கே டிவைடட் பை சிபி இன்ட்டு ரோ சிபி இன்ட்டு ரோ இப்போ இது வந்து மியூ கினட்டிக் கினமேட்டிக் விஸ்காசிட்டி இது வந்து ஆல்ஃபா இந்த இது வந்து என்னது கே டிவைடட் பை சிபி இன்ட்டு ரோங்கிறது வந்து ஆல்ஃபா தெர்மல் டிஃபியூசிவிட்டி ஆஃப் ஹீட் ரெண்டில் நம்பருங்கிறது கினமேட்டிக் விஸ்காசிட்டி இந்த கினமேட்டிக் விஸ்காசிட்டி தான் இந்த மூமெண்ட்டத்தை க்ரியேட் பண்ணுது இந்த ஆல்ஃபாங்கிற தெர்மல் டிஃபியூசிவிட்டி ஆஃப் ஹீட்டு தான் மாலிகுலர் டிஃபியூசிவிட்டி ஆஃப் ஹீட்டை டெவலப் பண்ணுது இது ரெண்டுக்கு இருக்கிற ரேஷியோ தான் பிரண்டில் நம்பர் இந்த இதில் பார் இட் மீன்ஸ் தட் பிரண்டில் நம்பர் இஸ் ஏ மெஷர் ஆஃப் ரிலேட்டிவ் வேல்யூ ஆஃப் மூமெண்டம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அண்ட் ஹீட் எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் இந்த மூமெண்டம் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ங்கிறது எதிலிருந்து வருது வெலாசிட்டி பவுண்ட்ரிலேருந்து வருது வெலாசிட்டி பவுண்ட்ரி லேயர்லேருந்து வருது அதாவது இங்கே மேலே நியூமரேட்டரில் இருக்கிறது வந்து இட் இஸ் த ரிலேட்டிவ் வேல்யூ ஆஃப் மூமெண்டம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இது வந்து டியூ டு வெலாசிட்டி பவுண்ட்ரி லேயர் கீழே இருக்கிற இது மாலிகுலர் டிஃபிசிவிட்டி எதனால் வருது ஹீட் எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் திஸ் ஹீட் எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் இஸ் பை த தெர்மல் பவுண்ட்ரி லேயர் அப்போ வெலாசிட்டி பவுண்ட்ரி லேயருக்கும் தெர்மல் பவுண்ட்ரி லேயர்லேயும் இருக்கிற ரிசல்ட்டு என்ன அதை தான் இங்கே இதாக கொடுத்துருக்குறார் ரேஷியோவாக கொடுத்துருக்குறார் இந்த மேலே இருக்கிறது வந்து இட் இஸ் த ரிசல்ட் ஆஃப் வெலாசிட்டி பவுண்ட்ரி லேயர் கீழே இருக்கிறது வந்து இட் இஸ் த ரிசல்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பை தெர்மல் பவுண்ட்ரி லேயர் அதனுடைய ரேஷியோ தான் பிரண்டல் நம்பர் இதில் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது இப்போ இதில் பார்க்கும்போது உனக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக புரியுது இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் இந்த பிரண்டல் நம்பருடைய சிக்னிஃபிகன்ஸ் இதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னங்கிறது இன்னும் ஒரு மூணு லைன் இருக்குது இதை அழிச்சிட்டு உங்களுக்கு எழுதி காட்டுறேன் அந்த கண்டினியூட்டியை பார்க்கலாம் பிரண்டல் நம்பர் மெஷர்ஸ் ரிலேட்டிவ் திக்னஸ் ஆஃப் த வெலாசிட்டி அண்ட் தெர்மல் பவுண்ட்ரி லேயர்ஸ் பிரண்டல் நம்பருங்கிறது வெலாசிட்டி பவுண்ட்ரி லேயருடைய திக்னஸ்க்கும் 
தெர்மல் பவுண்ட்ரி லேயருடைய திக்னஸ்க்கு இருக்கிற ரேஷியோன்னு சொல்லலாம் இப்போ வெலாசிட்டி பவுண்ட்ரி லேயரை என்ன சொல்லுவோம் டெல்டான்னு சொல்லுவோம் தெர்மல் பவுண்ட்ரி லேயருடைய திக்னஸ் என்ன சொல்லுவோம் டெல்டா டீன்னு சொல்லுவோம் இது ரெண்டுக்கு இருக்கிற ரேஷியோன்னு கூட சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு இந்த பிரண்டில் நம்பர் ரெப்ரஸன்ஸ் இந்த பிரண்டில் நம்பருங்கிறது இதை தான் மெஷர் பண்ணுறாப்பில் இருக்குது இப்போ இதனுடைய இதை பார்ப்போம் வாட் ஆஸ் த சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் பிரண்டில் நம்பர் பிரண்டில் நம்பர் ஈஸ் கிரேட்டர் தேன் ஒன் தென் டெல்டா ஈஸ் கிரேட்டர் தேன் டெல்டா டி இது டெல்டாங்கிறது என்ன வெலாசிட்டி பவுண்ட்ரி லேயர் திக்னஸ் பவுண்ட்ரி லேயர் திக்னஸ் ஆஃப் வெலாசிட்டி வெலாசிட்டி பவுண்ட்ரி லேயர் திக்னஸ் இது தெர்மல் பவுண்ட்ரி லேயர் ஆஃப் திக்னஸ் ஆர் ஆயில் இப்போ ஆயிலுக்கு மட்டும் ஒர்க்கிங் ஃப்ளூயிடாக இருந்துச்சுன்னா இட் மீன்ஸ் ஹீட் டிஃப்யூசஸ் வெரி ஸ்லோலி இந்த பிரிண்டில் நம்பர் வந்து இதே மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா ஹீட் வந்து ஹாட் பிளேட்லேருந்து ஆயிலுக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக டிஃப்யூஸ் ஆகும் பெனிட்ரேட் பண்ணும் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ பிரிண்டில் நம்பர் ஈஸ் மோரார்லெஸ் ஈக் ஒன் மோரார்லெஸ் ஒன்னாக இருந்துச்சுன்னா தென் தீஸ் டெல்டா ஈஸ் மோரார்லெஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா டி அப்போ இதுவும் இதுவும் ஏறக்குறைய ஒரே கை தான் இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது ஃபார் கேஸஸ் கேஸஸ்க்கு அதாவது அந்த ஃப்ளூட் வந்து கேஸ் ஆகிருந்துச்சுன்னா இட் மீன்ஸ் தட் மோமெண்டம் அண்ட் ஹீட் டிஃப்யூஷன் டேக்ஸ் ப்ளேஸ் த்ரூ த ஃப்ளூட் அட் த சேம் ரேட் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஒரு ஃப்ளூட் ஒரு பிளேட் மேலே போச்சுன்னா அதனால் ஒரு வெலாசிட்டி இருக்கிறதுனால ஒரு மூமெண்டம் இருக்கும் அந்த மூமெண்டமும் ஹீட் டிஃப்யூஷன் மூமெண்டமும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஏறக்குறைய இந்த பிரண்டில் நம்பர் வந்து மோரார்லஸ் ஒன்றாக இருந்துச்சுன்னா அந்த டிஃப்யூஷனும் மூமெண்டமும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் இப்போ பிரண்டில் நம்பர் ஈஸ் லெஸ் தேன் ஒன் தென் டெல்டா ஈஸ் லெஸ் தேன் டெல்டா டி ஆர் லிக்யூட் மெட்டல்ஸ் இப்போ நம்ம ஒரு இது ஆயில் பார்த்தாச்சு ஒரு இது கேஸ் பார்த்தாச்சு இது வந்து லிக்யூட் மெட்டல்ஸ் லிக்யூட் மெட்டல்ஸுங்கிறது நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணுறாங்க நம்ம பின்னால் கால்குலேஷன்ஸ் இதில் எல்லாம் படிக்கும்போது இது எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க எப்படிப்பட்ட மெட்டல்ஸ் என்னங்கிறதெல்லாம் நான் சொல்கிறேன் டிஃப்யூசஸ் வெரி ரேப்பிட்லி இப்படி இருந்தால் தான் இந்த மெட்டலுக்கு அதாவது ஹாட் பிளேட்லேருந்து அதுக்கு ஃப்ளூடுக்கு வந்து குயிக்காக ஹீட் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அப்போ பிரிண்டில் நம்பர் வந்து குயிக்காக டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகணும்னா எப்படி இருக்கணும் லெஸ் தேன் ஒன்றாக இருக்கணும் ஈக்குவலாக இருக்கணும்னா ப்ரார்லெஸ் ஒன்றுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் பிரிண்டில் நம்பர் பெரிய நம்பராக இருந்துச்சுன்னா ஒன்றை விட பெரிய நம்பராக இருந்துச்சுன்னா ஸ்லோவாக தான் ஹீட் வந்து அந்த ஃப்ளூடுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் இதுதான் இதனுடைய சிக்னிஃபிகன்ஸ் இது நல்லா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதனால் மாடியூல் டென்னை இதோடு முடிச்சுக்கிடுவோம் என்னுடைய சேனல் வந்து ஏயு மெக் இன் தமிழ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரிமைண்டர்ஸ் வரும் நான் மாடியூல் அப்லோட் பண்ணதுமே உங்களுக்கு ரிமைண்டர்ஸ் வரும் நீங்கள் அதுபடி படிச்சுக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா இந்த சிலபஸ் முழுவதுமே நீங்கள் படித்து முடிச்சுருவீங்க அப்போ உங்களுக்கு எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் எக்ஸாம் டைம்லேயும் நீங்கள் கிளாஸில் உட்காந்து கேட்குறாப்புல என்னுடைய லெக்சரை வீட்டில் உட்காந்தே உங்களுடைய லேப்டாப்லேயே இதிலேயே பார்க்கலாம் அப்படி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ரிப்பீட்டடாக எதுவும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா ரிப்பீட்டடாக ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியர் ஆகிடும் ஓகே சி யூ பாய்ஸ் தேங்க்யூ